হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু দেবর্ণাস বং কিচেন আমি দেবর্ণা আজ আপনাদের সাথে নারকেলের প্যাটিসের রেসিপি শেয়ার করে নেব যদি আপনাদের রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করুন এবং আপনার ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করুন আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হন এবং এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করার জন্য এই রেড সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করে দিন আর তারপাশে বেলাইকানটাতে হিট করে দিন যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনারা তার নোটিফিকেশান সব থেকে আগে পেয়ে যান চলুন দেখে নিই নারকেলের প্যাটিস বানানোর জন্য আমাদের কী কী উপকরণের প্রয়োজন এর জন্য প্রথমেই আমাদের লাগবে গ্রেটেড নারকল বা নারকেল কোড়া দু কাপ আমি নারকেল খুব মিহি করে কুড়িয়ে নিয়েছি খেয়াল রাখবেন এই রেসিপিটার জন্য নারকেল কোনোভাবে বেটে নেবেন না কারণ সেক্ষেত্রে প্যাটিসটা সগি হয়ে যাবে আর খেতেও একদম ভালো লাগবে না এছাড়া লাগবে কাঁচা লঙ্কা কুচি এক টেবিল চামচ কাঁচা লঙ্কার পরিমাণটা আপনারা যে অনুপাতে ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই অনুপাতে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেবেন মিহি কুচি পেঁয়াজ এক কাপ পেঁয়াজও খুব মিহি করে কুচিয়ে নিতে হবে ধনে পাতা কুচি এক কাপ ধনে পাতাও আমি খুব মিহি করে কুচিয়ে নিয়েছি ময়দা দু কাপ জোয়ান এক চা চামচ খাবার সোডা হাফ চা চামচ ভাজা মশলার গুঁড়ো দেড় চা চামচ নুন স্বাদ মতো লেবুর রস চার চা চামচ এবং সাদা তেল হান্ড্রেড এম প্রথমে আমরা ডো রেডি করে নেব তার জন্য আমি ময়দার মধ্যে নুন খাবার সোডা এবং ভাজা মশলার গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে এক চা চামচ মতো নুন দিচ্ছি তবে আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নুন দেবেন এই ভাজা মশলার রেসিপিটা আমার চ্যানেলে আগেই আপলোড করা আছে তবে আমি এর লিঙ্কটা ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব আমি জোয়ানটাকে হাতে হালকা ক্রাশ করে নিয়ে এর মধ্যে দিচ্ছি এতে করে জোয়ানের ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে এবার এই সব উপকরণগুলোকে আমরা খুব ভালো মতো মিক্স করে নেব এবার এর মধ্যে আমি চার টেবিল চামচ মতো তেল দিচ্ছি আপনারা চাইলে তেলের পরিবর্তে এখানে ঘিও ব্যবহার করতে পারেন এবার এই তেল এবং ময়দার মিশ্রণটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে ময়দার সাথে তেল খুব ভালো মতো মিক্স হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি অল্প করে জল দিয়ে একটা শক্ত ডো রেডি করে নেব খেয়াল রাখবেন ডো এর কনসিস্টেন্সিটা আমরা যেরকম লুচির জন্য ময়দা মাখে সেরকম হবে এই ডোটা রেডি করতে আমার প্রায় হাফ কাপ মতো জলের প্রয়োজন হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডোটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি আরও পাঁচ থেকে আট মিনিট মতো ভালো করে মেখে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত একটা স্মুথ ডো রেডি হয়ে যায় এবার এর মধ্যে আমি এক চা চামচ মতো তেল দিচ্ছি আর এই তেলটাকেও আমরা খুব ভালো করে এর সাথে মিক্স করে নেব এই টাইমে তেল দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এতে করে আমাদের প্যাটিসটা খুব বেশি ক্রিস্পি হবে আর এবার এই ডোটাকে আমরা কুড়ি মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রেস্ট করতে দেবো আর সেই টাইমে আমি স্টাফিংটাকে রেডি করে নেব স্টাফিং বানানোর জন্য আমি একটা বড় কাঁচের বাটি নিয়ে নিয়েছি আর তারপর তার মধ্যে একে একে নারকেল কোড়া ধনে পাতা কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি পেঁয়াজ কুচি নুন এবং লেবুর রসটা দিয়ে দেব আমি এখানে এক চা চামচ মতো নুন দিচ্ছি কারণ আমরা ডোতেও নুন দিয়েছি কাজে এই নুনের পরিমাণটা যাতে বেশি না হয়ে যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে নারকেলের প্যাটিসের রেসিপিটা খুব সহজেই আপনারা যে কোনো দিন জল খাবারে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন এটা তৈরি করতে খুব বেশি টাইমেরও প্রয়োজন হয় না আর তৈরি করাও খুব সহজ এবার এই পুরো মিশ্রণটাকে আমরা খুব ভালো মতো মিক্স করে নেব তারপর এটাকেও ঢাকা দিয়ে প্রায় দশ মিনিট মতো রেস্ট করতে দিতে হবে যাতে করে সব ফ্লেভারগুলো একসাথে কম্বাইন হয়ে যায় আমি পুরো মিশ্রণটাকে ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব আমার ডোটা এখানে রেস্ট করা হয়ে গেছে এবার এটাকে আমরা বারোটা সমান ভাগে ভাগ করে নেব খেয়াল রাখবে লেচির আকারগুলো যেন সমান হয় তাতে করে আমাদের প্যাটিসগুলো সব সমান আকারেরই হবে এবার এই লেচিগুলোকে আমরা খুব ভালো করে পাকিয়ে নেব লেচিগুলোকে বেলার জন্য আমি এখানে চাকতি বেলনার ব্যবহার করছি তবে আপনারা যে কোনো ফ্ল্যাট সার্ফেসের ওপর রেখেই বেলতে পারেন খেয়াল রাখবেন একটা পাতলা গোল লুচি বেলে নিতে হবে আমাদের আমি সমস্ত লুচিগুলোকে বেলে নিয়েছি এবার প্যাটিস বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটা লুচি রেখেছি আর তার উপরে আমি দেড় টেবিল চামচ মতো নারকেলের মিশ্রণ দিয়ে দিচ্ছি এবার তারপর এর চার ধারে যে গ্যাপটা আছে সেখানে আমি হালকা করে জল বুলিয়ে নিচ্ছি আর তারপর ভিডিওতে দেখানো পদ্ধতি অনুসারে চারদিক আমরা ফোল্ড করে দেব এখানে জলটা দিচ্ছি যাতে এটা আঠার কাজ করে আর প্যাটিসটা খুলে না যায় আর এভাবে আমি যেভাবে করছি এরকমভাবে এটাকে সিল করে দেবেন এতে করে প্যাটিসটা খুলে যাবে না এবার আমি একটা কাটা চামচ দিয়ে এই সিল করা পার্টগুলোকে খুব ভালো করে আটকে দেব যাতে করে এই জিনিসটা আরও ভালো করে সিল হয়ে যায় আর একই পদ্ধতিতে আমরা আরও প্যাটিসগুলো বানিয়ে নেব প্রথমে একটা লুচি রাখলাম তার উপরে দেড় টেবিল চামচ মতো মিশ্রণ দিয়ে দেব আর তারপর চারপাশে হালকা জল বুলিয়ে
সিরিজ বানানোর জন্য আমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে এক হচ্ছে লুচিগুলোকে খুব বেশি পাতলা বেলা যাবে না সেক্ষেত্রে স্টাফিং বেরিয়ে চলে আসতে পারে আবার খুব বেশি মোটাও বেলা যাবে না কারণ সেক্ষেত্রে আউটার কোটিংটা খুব বেশি পুরো হয়ে যাবে আর খেতে ভালো লাগবে না আর দ্বিতীয় হচ্ছে স্টাফিংটা যখন প্যাটিসের মধ্যে দিতে হবে তখন খেয়াল রাখতে হবে যেন চারপাশে কিছুটা গ্যাপ থাকে যাতে আমরা জলটা দিতে পারি এবং প্যাটিসটাকে সিল করতে আমাদের সুবিধা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সেকেন্ড প্যাটিসটাও রেডি হয়ে গেছে এবার একই পদ্ধতিতে আমি বাকি প্যাটিসগুলোকেও রেডি করে নেব আমি এখানে আমার বারোটা প্যাটিস রেডি করে নিয়েছি এবার এগুলোকে আমরা ভেজে নেব আমি এখানে মিডিয়াম আছে তেল গরম করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে একে একে প্যাটিসগুলোকে দিয়ে দেব প্যাটিসগুলো দেওয়ার পরে প্রায় পাঁচ মিনিট মতো আমরা ভেজে নেব প্যাটিস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্টাবেন না সেক্ষেত্রে প্যাটিস ভেঙে যেতে পারে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আর একটা পিঠও হালকা গোল্ডেন হয়ে গেছে এবার এগুলোকে উল্টে দিয়ে অপর পিঠটাও আমরা হালকা গোল্ডেন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব খেয়াল রাখবেন দুটো পিঠে যখন গোল্ডেন হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে ভাজতে হবে আর আঁচটা খুব কম রাখবেন না হলে প্যাটিসটা বাইরে থেকে পুড়ে যাবে ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে আর এরকমভাবে প্রতিবার প্যাটিস ভাজতে আমাদের প্রায় দশ থেকে বারো মিনিট মতো টাইম লাগবে আমার প্যাটিসগুলো ইভেনলি গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে এবার এগুলোকে আমরা তেল থেকে তুলে নেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেরকম গোল্ডেন ব্রাউন হয়েছে এরকমভাবেই ভাজতে হবে এবার এই প্যাটিসগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি আর একই পদ্ধতিতে আমি বাকি প্যাটিসগুলো ভেজে নেব আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো আর প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন আগে আরও নতুন নতুন ভালো ভালো রেসিপি দেখার জন্য ভালো থাকবেন বাই